السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأتم الحج والعمرة لله اقرأ تبی بانگلا پر ترک آجی تو आजकल ये एनलाइटिंग जानी प्रोग्राम है, जब तो बाई बनो पुस्तित रहो चल, शम्मानी तो दशक पंडोली, आजकल हमरा अपने दिल के साथे शेयर करते चाची, हाजेर की जो सिग्निफिकेंस, तो शेही शबे हमरा प्रतिदिन क्या, हमारे रोब बस में तो किचक तो वर्तो बोले फिर वो क्वेश्चन मिनट, तार पोर्ट की इंशाल्लाह अपने दिल ومن الله سبحانه وتعالى ما كشهد جكر لا أبنا دشت الشعر كرب إن شاء الله تشوي كي شغلت مجانية أشكي أمرا إنلي تنجاني برنامج أبنا دشت الروي تي أمي أبو الحسن خان برشنا قولوا أبني أبنا را ردي هون أبغى ردي هوي أبنا را ما دشت شنو جت هون إن دي مين تايم أمرا كويكت كتاب أبنا دشت الشعر كوري بروتم كتاب هو شيء جا آیات کریم آمی احمد الشام نے پیش کرو چی قرآن تک سورة البقرار ستو اکتی انشا بشش آیات ار واتم الحج والعمرة لله تمرا حاج ابن عمرة کے پری پرنا کرو اللہ الجنن ہے اللہ واسطے کرو اللہ کے شمتشت کرو الجنن کرو تو اے آیات تکے انیک ہی انیک علماء اکرام اس کو درہا نیه چن جالا با حکم کرده سن جه و آتی مو تمرا پری پرنا کرو تو مادر حاضر که ارتد تو مادر جوانه تو می حاضر پری پرنا کرو یا بعن عمره پری پرنا کرو حاضر تو فرد کنن شنده هنایی شکال علماء کرام یک موت جالا با حاضر فرض کرده چن جه آیات دیه چند نمبر پرار بیگینگی ر آیات جه جه بیکتی تو مرا حاضر جوار جنن شمرت تا که अल्लाह था दर बड़ी पुरुषन तो जवार जन्ने एवं तुम्हार मेरी पुरुषन ना करो जन्ने मनिस्तत आई लही सबीला और इल्लाही आदल नास युहज़ल बेइत अल्लाह बाकी रिगोरे रहाज के अल्लाह बाक तुम्हारे जन्नो फ़रास करे चं जरा तुम्हारा जवार शारीरिक एवं आर्थिक समर्थ राखो वही आयत रिवित्ते हाज़ तो बरों ए जो छुट्टा है जामिज़ जो पढ़ा ची वातिम मुल हज़्ज़ा और उम्रता लिल्ला अल्लाह जन्नत हज़ एवं उम्रा के तुम्हारा कंप्लीट करो ए आयत दी है उन्हें क्या बोलते सें इमाम शाफ़िगी रहीमा हुल्ला शहो जो उम्रा हो होच्छे फ़रज़ ना होलो इनडायरेक्टली ए आयत के उम्रा के वाज़िब बोला च एवं उम्रा करा जाने थकित दिए चन इजन नहीं था सुन्नत है मुआक्कदा जक तो उल्लाम आदर एक तो दरबार ऐके ने आचे जेटा आमी पेश कर लाम किंतु आश्रल को तो आपको विषय होच्छ आमदर जब हमरा हाज कर बो आर उम्रा होच्छ सुन्नत जो जो सुन्नत होए तो इल आमरा तो उम्रा कर बो सुन्नत रस आपब किंतु क्यों जो � ताहले शे गुनागर हो बे की ना हाँ जब इस हमारे तो थकार पोरे हो के हाँ हौज करे ना तो इल अल्लाह ताला ये आयतें शशर दिगे बोलते सुन की जे अल्लाह ही आदल ना सिहज़ जल बीत मन स्तत्व इले ही सबीला वो मन कफर फा इन्न अल्लाह गनीयुन हमीद जब एक ती अशिकार करलो अथवा शे कुफरी करलो हौज ना करार जन्ने शे हज़ेर बे अपर न کمون تا ایل الله تعالا تر در درن نه و این الله غنی جن حمید الله تعالا تا تکی آموکه بکی تر حجت تکی آموکه بکی ایمان حمید شپشون شیت و تر تو می گی پرسون شا کرله لبایک بولله الله کش یه ها بن پرسون شیت ها بن ایمان نه الله سعیم آلودی پرسون شیت آچه شود ران امرا کرله الله کنن لابه ایل امادر لاب امادر فایده های تو جن نه اکنون تکی اشاره با وگلو जे हाज ना करले गुना हाए हाज ना करा था महापाप फरज के लंगन करा था अरे कहने हदीस से आज अवश्य किचो लम्हा करने बोला चंजे हदीस टेटोटा सही ना हसन टाइपर 
আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা একটু দুর্বল দায়ী তো যদি হাসান হয় আমরা এটা ধরে নেই যে ব্যক্তি হজ করলো না তার উপর ফরজ হওয়ার পরেও তার মৃত্যু ইহুদি হয়ে মরুক অথবা খ্রিস্টান হয়ে মরুক মানে এক কথায় সে অমুসলিমের মতো করে মরবে অর্থাৎ তার কোনো দায়িত্ব রসুল্লাহ নিবেন না তাইলে এই হাসান হাদিস বলেন আর অদিল্লাহিলা ওমান কাফারা ফাইন আল্লাহ গানিজুন আনিল আলমিন গানিজুন আনিল আলমিন এই আয়াতের অংশ থেকে এটা পাওয়া যাচ্ছে যে এটা একটা মহাপাপ হজ না করাটা অতএব এই পাপের এই পাপটা আমাদের করা উচিত না বরং আল্লাহ পাক নমাজের মতো করে জাকাতের মতো করে হজও ফরজ করেছেন আমাদেরকে সেই ফরজ কাজে জয়েন করা প্রয়োজন এবার হজের মধ্যে আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখ করেছি সরকার এখনও মুখ করেন নাই সৌদি সরকার বাইরে থেকে নিবেন কি নিবেন না কনফার্মেশন এখনও আসে নাই কোনো কিছু এবং হজ যদি হয় তাইলে পরে দেশের কিছু মানুষকে দিয়ে তারা করাই ফেলতে পারে অথবা বাইরে থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষকে এলাও করবে এলাও করলেও কিন্তু এই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স এটাকে মেনটেন করে বজায় রেখে হজ করানোর একটা ব্যবস্থা তারা করতে পারে এটা আবার অনেক কস্টলিও হইতে পারে তো এই জন্য আপাতত আমরা এবার যদি হজ নাও নসিব হয় কিন্তু যত ভাই বোনরা পয়সাপাতি দিয়ে দিয়েছেন কেমন আপনারা জমা করে ফেলছেন এবার না হইলে হজ আগামীতে হবে কিন্তু আপনাদের নিয়তের কারণে সোয়াব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ কেমন তো আসুন যত ভাই বোন হজার জন্য ইরাদা করে ফেলেছে পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন অথবা আপনাদের পয়সাপাতি জমা দিয়ে দিয়েছেন রমাদান শেষ হয়ে গেছে এখন মাত্র কয়েক দিন বাকি আছে কেমন মাসের উপরে মাত্র কয়েকদিন তো এই অবস্থায় আপনাদের হজে যাওয়া সম্ভব হবে কি হবে না তিনটা কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই এ ব্যাপারে এক নম্বর কথা হচ্ছে যদি হজে যাওয়া নসিব হয়ে যায় তাহলে তো আপনি খুব বেগ্যবান হয়ে গেলেন কেমন যে কম সংখ্যক নিবে আউটসাইড থেকে শোনা যাচ্ছে কনফার্মেশন নাই এখনও এই কম সংখ্যকের মাঝে আপনি একদিন পড়ে গেলেন আপনি বাগ্যিস খুব বড় বাগ্যবান হয়ে গেলেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে যদি আপনার কোনো কারণে নাম না আসে তাইলে প্লিজ ট্রাভেল এজেন্টদের সাথে আপনার কোনো বাদানুবাদ করে লাভ হবে না কোনো ঝগড়া করে লাভ হবে না বরং আপনার সব কমে যাবে আপনি তো করে ফেলছেন সুতরাং আপনারটা হয়ে যে হয়ে গেছে এখন যদি কিসমতে পড়ে না বা তারা কোনো সেটাই করে বা তারা কোনো লটারি করে আর সেখানে আপনার নাম না উঠে কিচ্ছু করার তো নাই সবর করতে হবে সবর করলে পরে এটার জন্য আপনি সব পেয়ে যাবেন আর সবর করে যদি উপেক্ষা করেন এক বছর সব পেতে থাকবেন এবং আগামী বছর আপনি হজে যাবেন ইনশাল্লাহ দুই তিন নম্বর হচ্ছে যদি কোনো কারণে আপনার ফরজ হজ হয়েও থাকে বা বদ্দি আপনি যান কারো পক্ষ থেকে ফরজ হজের তাইলে আপনি যেতে যে পারলেন না এ আগামী এক বছরের মধ্যে যদি আপনি মারা যান আল্লাহ না করুন আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাদের আমাদের সবার হায়াত লম্বা করে দিন দোয়া করি কিন্তু যদি কেহ মারাও যায় তার হজের সব প্রস্তুতির পর তাইলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী বলছেন মঞ্জু হাজির ফিস বিল্লাহি ওই দা দরাত তুমফিল আরদিফ আলাই সালিক জুনাহন আন্তকসরবিন সলাহ এই আয়াতের শেষের দিকে রয়েছে যে ফাকাদ ওয়াকা আজরু হু আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে আপনার আজর অলরেডি সুনিশ্চিত হয়ে গেছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে আপনার হজের আজর সওয়াব সুনিশ্চিত হয়ে গেছে যেহেতু আপনি সকল প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন আপনার বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো বাধা আর নাই আপনার পাসপোর্ট দেওয়া শুধু এবং আপনার টাকা পয়সাও দেওয়া আপনার নামে হজের বুকিং হয়ে গেছে হোটেলের বুকিং হয়ে গেছে ফিল্ডের বুকিং হয়ে গেছে সব শেষ এখন শুধু আপনার টিকেটটা হাতে আসার কথা ছিল আর হজ ভিসা এখন হজ ভিসা যদি সৌদি সরকার ইয়ে না করে এলোকেট না করে এদের প্রয়োজন তাহলে আপনার পক্ষ থেকেও হয়ে গেছে সুতরাং আপনি সব পেয়ে যাবেন আলদাবুদ্দিন কী বলছেন যে ব্যক্তি নিয়োগ করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রওনা হয়ে গেল আল্লাহ তালা তার জন্য সব দিয়ে দিবেন এটা যদি সে কোনো কারণে মারা যায় পর্যন্ত তাহলে তার হজের জন্য আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না কেমাতের দিন তাকে আল্লাহ তার হজের সব দিয়ে দিবেন ভাল আল্লাহ তাহলে এই তিনটি কথা আপনাদের সামনে পেশ করলাম হজের জন্য আপনার সকল প্রস্তুতির পরও যদি আপনি যেতে না পারেন তাহলে এটা হচ্ছে তিন নম্বর কথা আর বাকিগুলো বললাম আসুন যেন আমরা হইচই না করি বাদানুবাদ যেন আমরা না করি আমি আমার হস্তা 
অমক কিন্তু করতে দেয় নাই অমক এটা করছে আমি পয়সা দিচ্ছি তাদেরকে তারা কেন নিল না এই যেটি অনেক কেন আমরা বলতে পারবো ঠিকই দোবার করতে আমরা পারবো কিন্তু কোনো লাভ হবে না বরং আপনার সবটা কমে যাবে এই জন্য আমরা সবর করব নাম্বার টু বলছি সবর এই জন্য আমরা সবরে থাকবো যদি নসিব হয় আলহামদুলিল্লাহ না হইলেও আলহামদুলিল্লাহ সবর করলাম আর সব তো পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তো সম্মানিত আজকের ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে হজের ব্যাপারে এই মৌলিক কয়েকটি কথা আমি পেশ করলাম এখন যাই ওমরার ব্যাপারে যা আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য তোমরা ওমরা করো এই যে আয়াতের অংশ সেই ওমরার জন্য যদি কেহ হজে গিয়ে ওমরা করে ফেলেন তাহলে হয়ে গেল আর না হয় আলাদাভাবে আপনি ওমরা করবেন এটাও একটা সন্নতি কাজ ওমরাতে খুব বেশি সময় লাগে না এবং খুব বেশি কষ্ট নাই কিন্তু হজের মধ্যে আর্থিক তো আপনার স্যাক্রিফাইস তো আছেই বড় একটা অর্থ লাগে পয়সা লাগে আর একই সাথে আপনার শারীরিক অনেক কসরত লাগে এই জন্য একটু এনার্জেটিক হয়ে এই বয়সে যাওয়া উচিত মানে জোয়ান থাকতে গেলে পরে ভালো আর বার্ধক্য এসে গেলে বুড়া মানুষ অথবা অসুস্থ হয়ে একবারে বেশি বয়স্ক হয়ে যাওয়া অথবা হুইল চেয়ারে বসে হজে যাওয়া এগুলো ভালো না আপনি নিজে এনজয় করতে পারবেন না একটা এবাদত করবেন ঠিকই আরেকজনকে কষ্ট দেবেন আপনার হুইল চেয়ার সহ যেতে হইলে হয় আপনার ছেলে না হয় মেয়ে না হয় আপনার একজন লোককে নিতে হবে অথবা সেখানে গিয়ে একটা লোককে আপনি আপনি ডিস্টার্ব করবেন কেমন তো এই জন্য এই জাতীয় কোনো মানুষ আসলে হজে গেলে এনজয় করতে পারে না হজ হয়ে যায় অবশ্য কিন্তু এনজয় করতে হইলে একটু মজা করে হজ করতে হইলে এবাদতটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটা শারীরিক এবাদত কেমন এবং আর্থিক এবাদত তা অর্থ তো দিয়ে দিলেন কিন্তু পরে আপনার শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে এটা বহা সমস্যা হয়ে যায় এবং হজার গ্রুপের উপর সমস্যা হয় এবং আপনাকে যারা হেল্প করে থাকেন অন্যান্য হাজিরা ওনাদের নিজস্ব হজের মানে কনসেনট্রেশনটা নষ্ট হয়ে যায় তো এই জন্য উত্তম হচ্ছে হজটা করে ফেলা নজুয়ান বয়সে ইনশাল্লাহ যখন আপনার গায়ের মধ্যে এনার্জি আছে এবং আপনি নিজে কাজ করতে পারেন কয়েক ঘন্টা আপনি হাঁটতে পারেন আপনি শরীর সুস্থ ট্রাই করবেন যারা হজ করব অথবা আমরা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওনাদের ব্যাপারে খুব খুবই সুন্দর সুন্দর কয়েকটা কথা বলেছেন যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হজের ফরজ উপর একটা জিম্মাদারি দিয়ে দিয়েছেন সে হজ করলো কেমন মান হাজ্জা যে ব্যক্তি হজ করলো রাজা কাইয়াও মিন রাজাত উম্ম হো সে হজ করে তার হজটা যদি মকবুল হয় এবং হজের মধ্যে কোনো রফাস না হয় কোনো ফসুক না হয় জেদাল না হয় অর্থাৎ কোনো আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ করা কোনো কাজ যেগুলো যদি না হয় তাইলে সে হজ করে বাড়িতে ফিরল বেগুনা মানুষের মতো একটা বেগুনা বাচ্চার মতো সোহান আল্লাহ তা আমরা এই বেগুনা বাচ্চার যে হাদিস পড়লাম এখান থেকে পরে কথা বলি দেখে আমাদের সাথে কলে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কলে আসসালাম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন কি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা প্রশ্ন দিকে গেতাম যে আমরা নবীর আব্দুল্লাহ মিন্না থান আব্বা নাই আম্মা আব্বা থাই থাই মুসলমান নিবা থাই থাই ব্যস্ত যাইবা নি আমার তো জানতো আচ্ছা ঠিক আছে সুন্দর একটা প্রশ্ন আর কিছু আছে জি না জি না আচ্ছা তাই আপনি ফোন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া মাকার ইস্তিগফারুল ইব্রাহিম ইল্লা আম মাউদাতিন ওয়াদাহা ইয়া সুরা ইউনুসের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন একখানা আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে আজ আমি পড়েছি যে কোনো নবীর জন্য উচিত না যে তিনি ইস্তফার করবেন তার পিতা মাতার জন্যে উচিত না অর্থাৎ মাফ চাইবেন ক্ষমা চাইবেন পিতা মাতার জন্যে এটা কোনো নবীর জন্য উচিত না নবী ইব্রাহিম আলহি সাল্লাম ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঠিক এমনি করে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারেও সমান কথা যে তিনি তার পিতা মাতার জন্য ইস্তফার করতে পারবেন না কুমার দোয়া করতে পারবেন না যেহেতু তারা মুসলিম ছিলেন না আর একদিন আর একটা স্টোরি আপনাকে বলি যে আমাদের রসিদ সাল্লা আলহি ওসাল্লাম তার মা আমিনার কবর যেখানে ছিল মায়ের ফ্রেমে একদিন তিনি আসক্ত হয়ে কবর জিয়ারত করেছেন কবরে গিয়ে তিনি কান্নাকাটি করেছেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলেন যে আমি আমার আম্মার জন্য একটু মাহফিরতের দোয়া করি ক্ষমা চেয়ে দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে পারমিশন দেন নাই সুহান আল্লাহ তাইলে ওনারা মুসলিম না হয়েই ওনারা ইন্তেকাল করেছেন এই হাদিস থেকে বোঝা গেল আর ইস্তফারের জন্য পিতা মাতার জন্য দোয়া করার পারমিশন আল্লাহ দেন নাই যে আয়াত আমি পড়লাম ওই আয়াতের মধ্যে তো আছেই আর ওই যে স্টোরি বললাম রসুল্লাহ সাল্লাম 
পারমিশন চেয়েছিলেন তিনি পারমিশন পান নাই এই হিসাবে নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আব্বা এবং আম্মার জন্য কোনো মহফিরতের দোয়া করা নিষেধ করা হয়েছে অতএব ওনারা নন মুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন আশা করি বোন ক্লিয়ার ইনশাল্লাহ আমরা যাচ্ছি নেক্সট কলে দেখে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমাতুল্লাহ জি বলেন আমি একটা প্রশ্ন করতাম আপনাদের বলেন ইনশাআল্লাহ আমার প্রশ্ন কি আমার মনে নাই আমার জীবন এখন তো আমার বহুত বয়স 50 এর উপরে আচ্ছা কোন হলো কা আমি 30 এর পরে আমি স্টাডি করতে গিয়া বহুত নামাজ আমি খাজা হচ্ছে হুম এখন আমার খাজা কিছু মনে আছে কিছু মনে নাই আমি এখন অনুতপ্ত এখন এই খাজা নামাজ গুলাখান আদায় করতাম বা কোন কাপারার মাধ্যমে বা কোন নামাজর খাজা রিয়েলি নামাজ খাজা করছি এটা কিরকম এখান থাকি আমি আল্লাহ রহমানুর আমার একটা আপনি ফোনটা রেখে দেন আর আপনি কথা শুনতে থাকেন আপনার জবাব এসে যাবে আগের প্রশ্নের সাথে ছোট্ট একটা অংশ জবাবটা রয়ে গেছে ওটা শেষ করে ফেলি কুইক সেটা হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের পিতা মাতাকে নিয়ে আমরা মহবিরত হবে কি না এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন নেই এটা আমাদের কোনো ইমানের অংশ না কেমন এই জন্য আমাদের চিন্তা না বেশি করতে হবে যে আমার পিতা মাতা মাফ পাবেন কি না আমি এনাফ দোয়া করছি কি না আমার পিতা মাতা কি ভালো মানুষ ছিলেন না থাকলে তাদেরকে আমরা এখনও যদি বুড়াবুড়ি হয়ে যান অ্যাডভাইস করি এবং কিভাবে করে ভালো করা যায় আর যদি দুনিয়া না থেকে থাকেন চলে গিয়ে থাকেন তাহলে আমরা দোয়া করি ওনাদেরকে বেশি করে রব্বির হাম হোমা কমা রব্বাইয়ানি সহিরা কিন্তু নবীজি সাল্লামের পিতা মাতা নিয়ে চিন্তা কম করা ভালো কোনো ফায়দা নাই আমাদের এটা আমাদের কোনো ইমানের বিষয়ও না আমাদের দিনের মধ্যে কোনো বিষয়ও না আমাদের জন্য জরুরি না বরং নিজের পিতা মাতা এবং নিজের আখেরাতের মুক্তি হচ্ছে কি না এটা আমাদের চিন্তা করা দরকার বেশি করে এবারে আমি আসি আমার এই বোন যে এটা যেটা প্রশ্ন করেছেন যে বোনের প্রশ্ন ছিল কন্ট্রোল রুম থেকে একটু হেল্প করেন আমাকে এই বোনের প্রশ্নটাকে বোন যেটা প্রশ্ন করেছিলেন সুহান আল্লাহ প্রশ্নটা ছিল যে আচ্ছা দেখি পরবর্তী করলে ইশালা আমাদের স্মরণ হয়ে যাবে স্মরণ হয়ে গেলে পরে ইশালা জব দেবো সুহান আল্লাহ একদম বলে গেছি ওকে দেখি কে আছেন নেক্সট করে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম কলার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন আশা করি না কথা বলেন আসসালামু আলাইকুম ওনার কোন ওনার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না দেখি আমরা আগের কলটার আনসার করে ফেলি মনে পড়ে গেছে ওনার ছিল যে স্টাডি করার সময় ইয়াং বয়সে অনেক অনেক নামাজ কজা করেছেন মার্শাল্লাহ এসে গেছে বোন সরি আপনার কাছে ক্ষমা যাচ্ছি মন থেকে বলে গেলে তো ইয়ে করা যায় না যাক যত নামাজ কজা হয়েছে বোন এটা যেহেতু আপনার পক্ষে কোনো হিসাব নেওয়া সম্ভব না হিসাব পাওয়া সম্ভব না যেহেতু আপনি হিসাব লিখে লিখে আপনি রাখেন নাই বা কেউ রাখেন না তো ওই জন্য যা কাজা হয়ে গেছে আপনি দুইটা কথা খুব সুন্দর করে বলেছেন একটা বলেছেন যে আমি অনুতপ্ত আল্লাহ আকবর আপনি আমাকে অনুতপ্ত বলে তো লাভ হবে না আমি আপনার মতো এক মানুষ তো আপনি আসল জায়গায় অনুতপ্তর খবরটা পৌঁছেই দেন ওখানে সরি বলেন যে আল্লাহ আমি খুবই অনুতপ্ত এই নামাজগুলো আমার জন্য ফর্স ছিল কিন্তু আমি ফরজ নামাজ ত্রুটি করে ফেলেছি আমাকে মাফ করো এই ক্ষমা ছাওয়া ইস্তেফার করা ক্ষমা ছাওয়া আর তোবা করা তোবা করা মানে আপনি ফিরে আসা তো আপনার আপনার তোবা হয়ে গেছে আপনি তো ফিরে এসে গেছেন এখন আর নামাজ কাজা করেন না আপনি এখন থেকে নামাজ কাজা আর করবেন না বা করেন না মাসাল্লাহ এখন বয়সও হয়ে গেছে আওয়াজ থেকে টের পাওয়া গেছে আপনি নিজেই বলেছেন অতএব আপনি নমাজ ছাড়বেন না নমাজকে ভালো করে পড়তে থাকেন আর তোবা আপনি করেছেন আরও করবেন বেশি করে করবেন কমা মাফ চেয়েবেন আপনার কাছে আর আপনার জন্য হচ্ছে যে যখন অবসর সময় পাবেন ওই সময়গুলোতে আপনি কিছু নফল নামাজ বেশি করে পড়বেন কারণ সহি হাজিসি এসছে নফল নামাজ যারা পড়বেন যারা নফল কাজ করবেন ফরজ দিয়ে দিয়ে যদি কুলায় না আপনার ফরজের যত 
অসুবিধা হয়েছে ঘাটতি হয়েছে কমতি হয়েছে এই কমতিগুলো আল্লাহ রব আলমিন কেয়ামতের দিন নফল দিয়ে পুরাইবেন সুহান আল্লাহ এবং কোরআন হাকিমের সুরা ফোরকান একটা আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে উলাহিম হাসানাত আপনার যত ঘাটতি হয়েছে এগুলোকে তিনি হাসানাত দিয়ে পুরাইবেন চেঞ্জ করে দিবেন মাসাল্লাহ যদি তোবা বেশি করে করেন তোবা আপনি বেশি করে করেন তাহলে আপনার তোবায় আল্লাহবাগ এত খুশি হবেন খুশি হয়ে আপনার যত গুণাহাতা আছে কেমন এই সবগুলাকে তিনি ডিলিট করে আউট করে দিবেন না আপনার আপনার অ্যাকাউন্টে থাকবে আমল নামার থাকবে ডিলিট না করে আল্লাহ ওইটাকে সোয়াবে পরিণত করে দিবেন সুহান আল্লাহ এখানে তো এই জন্য তোবা খাঁটি তোবা করা লাগবে এইদিকে আর ওইদিকে আপনি ইস্তেফার করতে থাকেন বেশি করে আস্তাকফরুল্লাহ ইন্নুল্লাহ আফুর রাহিম আল্লাহ আমারে মাফ করো আমি এই ফরজ নামাজকে ছেড়ে দিয়েছিলাম বা আমি পড়ি নাই মিস করে ফেলছি আমাকে মাফ করো এই মাফের দোয়া কন্টিনিউ করেন আস্তাফুল্লাহ বেশি করে পড়েন আর ইনশাল্লাহ যখন সময় পাবেন কিছু নফল পড়বেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মাফ করুন শুক্রান জাকিল্লা খায়রান যাচ্ছি আমরা নেক্সট করে দেখি এখন কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কলার কলার যারা আছেন আপনারা একটু সবর করেন আমি যেটা কথাটা আগে থেকে বলছিলাম যে এই ফরজ নামাজ কাজা করার ব্যাপারে তো হয়ে গেছে এখন যাচ্ছি আমরা মূল আলোচনার বিষয় যে উমরা কেমন যে উমরাতে অনেকেই আমরা দেখেছি যে উমরাতে যায় বা হজেও যায় কিন্তু প্রিপারেশন নাই এই প্রিপারেশন নাই যে জিনিসটা খুবই খারাপ মনে করে আমার পয়সা আছে পাসপোর্ট আছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট অসুবিধা কি আর একটা লাগাই ফেললাম ভিসা বাস হয়ে গেলো দিলাম দৌড় না হজ আর উমরা এইভাবে করে হয় না এই জন্য ইলম অর্জন করা লাগবে ইলম কোথায় পাওয়া যাবে কীভাবে অর্জন করতে হবে বিষয়টা আমরা আসতেছি সেটা দেখি কে আছেন নেক্সট করে ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম কোদার আমাকে বলেন আর একজন একজনের কথা আপনি আমল করবেন না যিনি বলছেন তার কাছে আপনি দলিল চাইবেন যেটা আপনি আপনি আমাকে যে বললেন আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তো ব্রেক থেকে এসে আপনাদের খবর নেব আর আমরা যেখানে থামছি ওমরার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে ইলম অর্জন করে যাওয়া দরকার অনেকেই কিন্তু এই ইলম অর্জন না করে চলে যায় এই বিষয়টা আমরা আলাপ করবো ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে সেই যতক্ষণে আল্লাহ সাহান তাল্লাহ আপনাদেরকে এবং আমাদেরকে আল্লাহ ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা বরকাত السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الله بكر شكر جزار حتشي جي أشنك نعمت تنية مدرك دعنا كورتشن إرماس تك دينر شمن علم مدرك دعنا كورتشن جي علم تدي أبنا درك خدمت كورا جنة أمرا تشتا كوري الله سبحانه وتعالى أبنا در إيش موية أمنا در إيش موية بان خدمت كقبول كورون بان أجر عزيم دعنا كورون সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি আলোচনার আগেই কলা খেয়ে রয়েছেন দেখি ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম কলা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি সুন্দর সালামের জন্য আপনাকে শুক্রিয়া প্রশ্ন কি বলুন ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আমি আপনার দুইটা জিনিস জানতে চাইলাম যে একটা আমার দোয়া একটা যে বুকুর মাঝে কোনো কার্যকরী নিয়ে না কিছু একটা আমি জানতে চাইলাম আর আরেকটা আমার 
রবীন্দ্রকে আমি একটা ইউটিউবও পাইছি ওর দোয়াটা বাট আমি জানতে চাইলাম যে গো ও কোনো আমার জীবনে অনেক রোজা খোঁজা আছে আমি কিরকম আমার এগুলা পূর্ণ করতে পারবো ঠিক আছে আপনি ফোন রেখে দেন আর শুনেন জি প্রথম প্রশ্ন করেছেন জাজাক আল্লাহ আন্না মোহাম্মদান ও অহু আহলাহ এটা কোনো দোয়া না কেমন এর জন্য আপনি কোনো বইতে পাবেন না এটা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে কেউ বলেছিল কেমন বাস এটা শেষ হয়ে গেছে যিনি বলেছেন শেষ আর কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনি যদি এই জিয়ারেতে যান কোনোদিন মদিনা শরীফ যান যাওয়ার সুযোগ পান আল্লাহ পাক নিয়ে যদি হজে বা উমরা তাহলে ওই সময় গেলে আপনি ওনার সামনে সালাম দিবেন এরপরে পড়তে পারবেন এটা বলতে পারবেন কিন্তু এর আগে আমরা অন্য কোনো জায়গায় এটা পড়ার বিষয় না আশা করি ক্লিয়ার বোন গেলে পরে ওখানে সলাতু সালাম আলাইকা ইয়া মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইয়া নবী জিল্লাহ এগুলো পড়লেন এরপরে জাজাক আল্লাহ আন্না ইয়া মোহাম্মদান বা মোহাম্মদান ও ও আন্তা আহলুহু এই যে তিনি কথাবার্তা বললে কোনো দোষ হবে না কিন্তু ওখানে না না গিয়ে এই এখান থেকে এই জাতীয় দোয়া করা ঠিক নাই এবং এটা কোনো দোয়া আর না বাস এটা নবী সাল্লামকে এটা থ্যাংক ইউ দেওয়া জাস্ট আচ্ছা সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল আপনার যে আল্লাহ আকবর সেকেন্ড প্রশ্নটা আপনার ছিল যে অনেক রোজা কজা করে ফেলেছেন যে যদি এটা ফরজ রোজা হয় বোন তাইলে ফরজ রোজা আপনাকে রাখতে হবে ফরজ রোজা আপনাকে কাজা করতে হবে যেমন করে আপনাদের বাঙ্গা রোজা কাজা করেন রমজান পরে এমনি করে অতীত যদি কয়েক বছর আপনি রোজা না রেখে থাকেন বা কয়েক দিন এক মাসের একটা রোজা মাসের তাইলে আপনাকে এই রোজাগুলো কাজা করা লাগবে এখন আপনি মনে মনে একটা হিসাব করেন যে কয় বছর হবে দুই বছর না তিন বছর না কয়েক বছর হিসাব করে একটা লিস্ট করেন যে আমি অত সালে রোজা রাখতে পারিনি অসুস্থ ছিলাম তত সালে আমি রাখি নেই বা আমার আমার রোজা রাখা যে ফর্জ এটা আমাকে কেউ কয় নেই না আমার আব্বা মা বলেছেন ওনারা আদর করে আর রোজা আমাকে হয়তো তারা আদের নেই রাখতে যেভাবেই হোক রোজা কাজা হয়ে গেছে একটা মেয়ে অথবা একটা ছেলে বালিক হওয়ার বয়স হওয়ার যে দিন হবে সেই দিন থেকে তার উপর নমাজ ফর্জ রোজা ফর্জ জাকাত ফর্জ কিন্তু অনেকেই আমরা আলসেমি করে অনেক পিতা মাতা আলসেমি করে আমাদের মেয়ে সন্তানদেরকে বেশি আর্লি বালিগা হয়ে যায় কেমন নয়তা হয়ে যায় দোষে হয়ে যায় এই জন্য আমরা রোজা বলি আমরা এটা এখন বাচ্চা মানুষ আল্লাহ তালা এটা এটা বাচ্চাগিরি শেষ করে ফেলেছেন এখন সে অ্যাডাল্টগিরি শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এটা কি গুরুত্ব দেই নেই এই জাতীয় হোক বা যে কোনো কারণে আপনার রোজাগুলো কোজা হয়েছে এই রোজাগুলো আপনাকে রিপ্লেস করতে হবে বোনা আবার রাখতে হবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাকে রোজা রাখার মতো যে কাজটা বাদ হয়ে গেছে এটা কমপ্লিট করার তফিক দিন দোয়া করি বলে ইনশাল্লাহ ওকে এবং মাফ করে দিন যাচ্ছি আমরা নেক্সট করে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম কোদার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার প্রশ্ন কি বল আমার আমি প্রেগন্যান্ট আসলাম বা আমি জানি না বা আমি বুঝছি সময় আমার ফিরে দিয়েছে তো আমি ফিরে দিয়ে সব বললাম দরিয়া নিছি আমি নামাজগুলো এখন সাজা করতাম সমান অক্ত সময় এড করতাম নি বলেন আচরণ নামাজ এখন আচরণ ফল পাই রাখা এড করি লাই আর এসার নামাজও গিয়ে আমি চিতা করতাম আমি আন্দাজ মতো দোষে কি আছে এখন সাতটা মনে হয় লেখা নামার হয়েছে ঠিক আছে আপনি ফোন রাখেন কি করতে হবে আর একটা প্রশ্ন আমি যদি মনে আছে বলা যাবে না যদি বেশি কনফিডেন্সিয়াল হয় এটা বলা দরকার নাই আমি জব দেবো আপনি রেখে দেন ঠিক আছে রেখে দেন 
বোনের রোজা কাজা হয়েছে একটু আগে আমরা রোজা কাজার জব দিয়েছি তবু আবার আপনার জন্য জব দিতে হচ্ছে যে একটা রোজা যদি কাজা হয় তাকে আপনার নিজস্ব কোনো ত্রুটির কারণে ইচ্ছা করে যদি ব্রেক করে থাকেন ইচ্ছা করে তাইলে আপনি যেটা বলছেন যে তিরিশটা ষাটটা রোজা রাখা একসাথে না পারলে তখন এই ষাট মিসকিনকে খাওয়ানো এভাবে করে নিয়ম আছে কিন্তু এটা খুব প্রাইভেট হয়ে গেলে আপনি একটু ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে আরাপ করে ফেলবেন কোনো ইমাম সাহেবের সাথে আপনার লোকাল উত্তম হবে কেমন কিন্তু যদি ইচ্ছা করে হয় বা কেউ ফোর্স করে করাইছে বা এই জাতীয় কোনো কিছু যদি হয় এখানে কিছু কমতি কাটতে হবে আপনার জন্য কাফার আদায় করতে কেমন এমনও এমনও হইতে পারে হয়তো আপনার মাত্র একটা রোজা রাখলেই হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু এটা কেসটা বুঝতে হবে আলাদা তো আপনাকে অনুরোধ করব যেটা বলছি যে আপনি একটু ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ তারপরে আপনার প্রশ্ন ছিল যে এক সপ্তাহের রোজা আপনার বাদ পড়ছে যে এই এক সপ্তাহের রোজার ব্যাপারে কোনো ফিরিয়ে দিলে হবে না যেহেতু আপনি এইবল টু ফাস্ট আপনি রোজা রাখতে সক্ষম এই সক্তম সক্ষম যে ব্যক্তি তার জন্য রোজা এটা রাখতে হবে আর এটা এই যে রোজা এক সপ্তাহ আপনি বাদ পড়ছে এটা আপনি বাই মিস্টেক কারণ প্রেগনেন্সি হইলে পরে এই সময় পিরিয়ড হয় না এটা আপনি বল বুঝছেন এই সময় বিভিন্ন ধরনের ব্লাড টার যেতে পারে সেটা হলো ভিন্ন কথা কিন্তু প্রেগনেন্সির সময় যত ব্লাড যায় এগুলো আপনার ইগনোর করা দরকার ছিল আপনি সুস্থ এগুলো আপনার মাসিক না প্রেগনেন্সি হয়ে গেলে আর মাসিক থাকে না তো এই জন্য যত ব্লাড গেছে এগুলো গেছে অন্যান্য রোগের কারণে আপনি এগুলো ইগনোর করতে পারতেন এবং রোজা রাখা আপনার জন্য জরুর ছিল তো যেহেতু আপনি ভুল বুঝে রোজা আপনি ভেঙ্গেছেন তাইলে আপনি এই এক সপ্তাহ যদি হয় তাহলে সাতটা যে কয়েক দিন রোজা বাদ গেছে এই কয়েক দিন রোজাগুলো আবার রেখে ফেলতে হবে কাজা করে ফেলবেন একটা একটা করে ইনশাল্লাহ সমস্যা নাই এটা আপনার ভুল বোঝাবুঝির ফলে হয়ে গেছে আল্লাহ মাফ করুন ইনশাল্লাহ যে কয়েকটা বাদ গেছে এগুলো আবার আপনাকে ইনশাল্লাহ মেক আপ করে ফেলতে হবে শুক্রান বোন যাচ্ছি আমরা নেক্সট করে দেখি কে আছেন আসসালাম আলাইকুম কদম আচ্ছা আমরা কদার কাছে আসতেছি একটু ফিরে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা ছিলাম যে বিষয়টা ওটাতে যাই যে ইলম অর্জন করে হজের এবং ওমরার ইলম অর্জন করে যেতে হবে এটার নাম হচ্ছে মেনলি প্রস্তুতি আল্লাহ বলেছেন ওতাজাউু প্রস্তুতি নেও এখন প্রস্তুতি নেওয়ার মধ্যে কি কি জিনিস পড়ে প্রথম হচ্ছে কিছু আপনার মেটেরিয়ালগত কিছু প্রস্তুতি আছে আপনাকে কি বলে পয়সা জোগাড় করতে হবে যেটা অলরেডি করে ফেলেছেন পাসপোর্ট জমা দিতে হবে এরপরে আপনার ভিজা এবং আপনার টিকিট আসতে হবে তো এটার জন্য আপনি আরম্ভ করে দিয়েছেন দুই নম্বর হচ্ছে প্রস্তুতি যে টাইম আরও গনিয়ে আসলে যখন পাসপোর্ট হয়ে এসে যাবে ভিসা সহ তখন আপনার একটা ওমরার কাপড় লাগবে দুই সেট নেওয়া উত্তম তারপরে হচ্ছে আপনি আরও বেল্ট মেল্টস স্যান্ডেল ম্যান্ডেল যা লাগে এগুলো এই যেই প্রস্তুতি এগুলো প্রস্তুতি কিন্তু আর একটা প্রস্তুতি অনেকে হয়তো বলেন না বড় প্রস্তুতি হচ্ছে যে তুমি যে কাজের জন্য এখন ডোয়ানা দি দেওয়ার ইরাদা করেছ সেই কাজটা তুমি জেনে যাও এই কাজটা তোমাকে জেনে মুখস্থ করে যেতে হবে এখন না জেনে কাজে দিয়েছেন দৌড় এর আপনি গিয়ে কি করবেন এই জানাটার নাম হচ্ছে ইলম অর্জন করা কেমন ইলম অর্জন করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যেন উম্মতের উপর ইলম অর্জন করে ফরজ করে দিয়েছেন তোরা বলে ইলমি ফারিয়ে দতুন আলা কুল্লি মুসলিম প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য তার প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা ফরজ তা আপনি এখন উমরা যাচ্ছেন আপনাকে এটা ইলম অর্জন করতে হবে না হজে যাচ্ছেন আপনার ইলম লাগবে এই ফরজ ইলমটা আপনি নিয়ে যাবেন এটা হাতে আমরা আবার আসতেছি সেটা দেখি আমাদের সাথে এখন কলে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম কদর আসসালামু আলাইকুম মৃত্যুর পরেও এই টাকা পয়সা গুলা যেন মানুষ পায় আর কি এখন বাংলাদেশে যাওয়ার পরে উনি খবর নিয়ে দেখছেন যে এরকম কোন সিস্টেম নাই যে ফিক্স ডিপোজিট আপনি রাখা যাইবেন বা আর কার কাছে দিয়ে যাবেন কারণ এখন তো যার কাছে দিবেন যার কাছে দিবেন 
সেই টাকাগুলো হয়তো মানে খাবে তো বিশ্বাস নাই কারো কাছে ব্যাংক বলছে যে এরকম কোন সিস্টেম নাই ফিক্সড ডিপোজিট রাখা যাওয়া তো এখন এই টাকাগুলো উনি কোন খাতে ব্যয় করতে পারেন বা কিভাবে দান করতে পারেন একটু যদি বুঝিয়ে বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু একজন শাশুড়ির একটা পুত্রবধূ ফোন করেন আমি আশা করব পুত্রবধূটি তার শাশুড়ির সাথে খুব ক্লোজ এবং একটা মহব্বতের সম্পর্ক আছে এজন্য শাশুড়িকে হেল্প করতেছেন এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো আজকালকার অনেক ফ্যামিলিতে শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক ভালো না অনেকেই আছেন এটা একটা एग्जांपल যে ভালো বউ ওনারা পেয়েছেন এবং ওনারও কিসমত ভালো একজন ভালো শাশুড়ি পেয়েছেন আমি দোয়া করি বউ এবং শাশুড়ির মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই মজার সম্পর্কটা ভালোবাসার সম্পর্ক শ্রদ্ধা সম্পর্কটা যেন বজায় রাখার তৌফিক দেন শুকরাম এখন যাচ্ছি ওনার প্রশ্নে যে উনি যেহেতু পয়সা কিছু আছে এবং কোন জায়গা রাখার জন্য চেষ্টা করতেছেন যে ওনার ইন্তেকালের পরেও এটা যেন কন্টিনিউ করে ওরা পায় এই গরিবরা যেন পায় তো এই এই পথে উনি চেষ্টা করে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দেখছেন যে এটা সিস্টেম নাই তো এখন সিস্টেম কি যে সিস্টেম তো সুন্দর আমরা প্রায় সময় বলে থাকি দিন রাতে বলছি যে সাদাকা জারিয়া করে দেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনাকে বলে দিয়ে গেছেন সুবহানাল্লাহ আপনার ধন আছে সম্পদ আছে পয়সা আছে কেশ পয়সা আছে আপনি দিবেন কোথায় কেমন ইদা মাতাল ইনসান ইন কাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাসাতিন সুবহানাল্লাহ যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার এই পরবর্তী যে সম্পদ থাকে এই সম্পদগুলো হচ্ছে এই সম্পদগুলো হচ্ছে মেইনলি ওয়ারিসদের কেমন যারা পরে থাকবে কিন্তু যদি নিজে কিছু রাখতে চান তাহলে শর্ত হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে নিজের সন্তানদেরকে ঠকানো যাবে না যে আমি সব আল্লাহর নামে দিয়ে দিলাম রেজিস্টারি করে দিয়ে দিলাম অফ করে দিয়ে দিলাম আমি পরে আমার সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না সব দিয়ে দেব আমি অমুখে অমুক এতিমখানায় বা প্রতিষ্ঠানে এটা জায়েজ নেই তাহলে এই নাজায়েজ কাজটা যেন উনি না করেন বলবেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে ওনার যদি কোনো ধরনের কোনো অসিয়ত থাকে কি বলে ওনার জন্য কোনো কিছু করণীয় থাকে তাইলে সেখানে ওয়ান থার্ড পর্যন্ত খরচ করা যাবে আর বাকি পয়সা কিন্তু ওয়ারিস ইন্ডা পেয়ে যাবে আর যদি এমন হয় যে তার ওয়ারিস ইন্ডের সাথে আলাপ করে তার সন্তান আছেন তিন ছেলে দুই মেয়ে মনে করেন তাহলে ওদের সাথে আলাপ করে যে আমার বাকি সম্পদ তোমরা নিও আর এই ক্যাশ টাকাটা আমি ওয়াকফ করে যেতে চাই ওয়াকফ করার ব্যবস্থা হচ্ছে কোনো মসজিদে দিতে পারেন কোনো মাদ্রাসা দিতে পারেন অফ করে যে আমার ইন্তেকালের পর না আমি এক করে দিয়ে দিয়ে দিলাম যে এই পয়সাটা অমুক মাদ্রাসায় দিলাম তোমরা তোমাদের অ্যাকাউন্টে রাখো ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে আর এটার থেকে যে পয়সা আসবে ওইটা এতিমদেরকে খাওয়াইও এইভাবে করে আপনি করতে পারেন তখন আপনার পয়সাটাও থাকলো তাদের কাছে মানত আর আপনার ওখান থেকে যে আয় আসলো সেই আয় থেকে তারা ইউজ করলো এতিমদের জন্য গরিবদের জন্য কিভাবে করবে আপনি যেভাবে করে বলে দিবেন সেভাবে করে করবে যদি এটার ক্ষেত্রে হেল্প লাগে আমাদের কাছে আসবেন অফ করতে চাইলেও ইনশাল্লাহ আসবেন আমরা ব্যবস্থা করে দেবো শুক্রাম আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ নেক্সট কলে আসসালাম আলাইকুম কলম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ভাই এর বদন প্রশ্ন কি আপনার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্ন কি বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার টিভির ভলিউমটা একদম কমায় মিউট করে কথা বলেন জি বলেন প্রশ্ন কি আমার একটা প্রশ্ন ছিল বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আল্লাহু আকবার দেখি চেষ্টা করব না পারলে নাই বলেন ইনশাআল্লাহ আমার প্রশ্ন হইল যে আর কি আমি লাস্ট ইয়ার উমরাতে গেছিলাম উমরা দেওয়ার পরে গিয়ার গিয়ে আমি আমার মনে আছে মনে তিন চক্করের সময় কাবা শরীফের সময় আমার শারীরিক হেলথ খুব বাদ আমার করেছিল আমার মনে হয় আমার দাস্ত তোমার এই সমস্ত একটা সম্ভাবনা আছিল আমি এই তিন চক্করের সময় আমি সাথে সাথে আমি বাথরুমে চলে গেছি বাথরুমে যাওয়ার পরে দেখা গেছে আমার টয়লেটটা খুবই পাতলা হয়েছে এরপরে আমি ওইখানে আমার সমস্ত শরীরটা ওয়াশ করি আবার এই উমরাতে আমি আবার আল্লাহর ঘর তো পড়া আরম্ভ করলাম এখন আমি ওইটাই আমার যে তিন চক্কর সময় আমি যে বাড়িয়ে চলে গেলাম আবার এই পুরা চক্কর শেষ করছি 
কিনা ব্যাকটেরিয়া গেছে আমি এটা পুরো কনফিউজার মাধ্যমে ছিলাম এখন লাস্ট টাইম আমি তিন চক্কর থাকি আবার আরম্ভ করলাম এই এই উমরাটা আমার সহি শুদ্ধ নি না এটা আমার একটা সন্দেহ আপনি ফোন রাখবেন না দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে একটু ক্লিয়ার লাগবে ফোন রাখবেন না আপনি আপনি পরে এসে বাথরুম থেকে এসে ক্লিন টিন হয়ে যখন এসে শুরু করছেন তখন তিন নম্বর যে চক্কর থেকে শুরু করছেন এটা আপনি কনফার্ম আছেন তো জি 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 আচ্ছা ঠিক আছে গেল এটা এখন আপনি আসেন আপনার সেকেন্ড প্রশ্ন জি আমার সেকেন্ড প্রশ্ন তো হলো যে আমার একটা বাতি যা আফন বাতি যা বাংলাদেশ আমার বাতি যা আমার বাইর মাঝে আমার সাথে যে একটা জানলা সৃষ্টি করছে এই জানলা সৃষ্টির কারণে আমার বাইর সাথে আমার সম্পর্কটা খুব বিচ্ছিন্ন করিয়ে ফেলছে আর কি এখন আমার মনের মাঝে এতটুকু আর কি যে আমার বড় ভাই আমার ছেলে যে হালটা দরিয়ার আছে এখন এই বাতি যায় আবার থাঙ্গাইটা কি একটা মেয়ে বিয়া করিয়ে আনছে এটা সম্বন্ধে আমি কোনো আফসেট না ঠিক আছে বিয়া করছে সে আবার শিক্ষিত হওয়া এখন হঠাৎ করে রাত্রে গিয়া দুইটার সময় বাইর গেছে গিয়া দুই একটা কথা বলছে গিয়ে আর কি বাইয়ে ভুল বুঝিয়া আইয়া আমার অন্য অন্য ব্রাদারের সাথে কিছু কথাবার্তা হয়েছে তখন আমি মানে আশ্রয় হইলাম যে আমি গুমন্ত অবস্থা যে এই সমস্ত যে উপবাদ তুলো হইল এখন আমি ওখানে কইরাম যে আমি চাইরাম না আমার বাইয়ালি সম্পর্কটা আমার তাস্ত আজীবন কিন্তু এই বাচ্চার কারণে আজকে দীর্ঘ এক বছর হই যার আমার বাইলকে মাতি না আমি খুব আপসেট হয়েছি যে যার কারণে আমি উমরাহ করছি দেশটা কি আইয়া আর আমি সবসময় চাই যে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার এবং মানুষের হকটা আমি না মারিয়া খাওয়ার জন্য এটাই আমার আপ্রাণ চেষ্টা করি এখন আমি চাইরাম না এর সাথে আমার সম্পর্কটা রাখতাম যে আমার আমার যে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন করাইছে আমি হাজত হয়েছে চলে গেছেন আবার ক্লিন হয়ে এসে যেহেতু কনফার্ম করলাম থার্ড চক্কর থেকেই আপনি শুরু করেছিলেন তাইলে থার্ড চক্কর থেকে আপনি শুরু করে সপ্তম চক্কর পর্যন্ত শেষ করেছেন তাইলে আপনার অমরার তোয়াফটা ফুলি ভ্যালিড কোনো সন্দেহ করবেন না শয়তান এই সব দুর্বলতার সুযোগে আমাদেরকে এসে বলেই মেয়ে তোমার এটা হয় নাই তোমার তোমার ওইটা তোমার ওইটা হয় নাই তুমি ওইটা করছো এই জাতীয় কিছু শুভা সন্দেহ আমাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকাই দেয় যাতে করে আমাদের করা আমলটার ব্যাপারে সন্দেহ আসে এবং বলি আরে হয় নাই আফসোস শুরু করে দেয় এটা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসা এই জন্য শয়তানের ওয়াসাকে আপনি জায়গা দিবেন না আপনি কনফার্ম করছেন আমার সাথে যে আপনি তার চক্করে বাংছেন গেছেন আবার তার চক্কর থেকে শুরু করেছেন অতএব আপনার আমরা তোয়াফটা পুরোপুরি হয়েছে মোটেই প্লিজ আপনি দিনই বা হিসাবে শক্ত করে বলছি শয়তানের অস্পাশা জায়গা দিবেন না শয়তান চায় আমাদের মকবল আমার গুলো কীভাবে করে সন্দেহ ঢুকাইয়া নষ্ট করতে পারে এই জন্য কোনো খান দিবেন না অস্পাশা ইনশাআল্লাহ আপনারটা হয়েছে ইনশাআল্লাহ অস্পাশার ব্যাপারে একটা কথা যে আপনি কনফার্ম করবেন যদি কনফার্মেশন হয়ে যায় এটার নাম হচ্ছে একিন আর অস্পাশার নাম হচ্ছে শুভা সন্দেহ অস্পাশা কেমন তো অস্পাশা আসে হ্যাঁ ঠিক কি ঠিক না আপনি তো ঠিক করে ফেললেন আপনি তো আমার সাথে কনফার্ম করেন একিন তো করলেন একিন হচ্ছে যে আপনার অমরা আপনি ঠিক মতো করেছেন তো আপনার ঠিক মতো হয়েছে এটা হচ্ছে একিন আর অস্পাশাও যার কোনো কোনো বেজ নাই বৃত্তি নাই আর আপনার একিনটার বেজ আছে আমি নিজে করছি আমি নিজে ঠোঁটে গেছি আমি যে আমি কনফার্ম থার্ডটাই গেছি আমি 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 আবার কনফার্ম যে আমি থার্ডটা থেকে শুরু করেছি অতএব কনফার্মেশনকে নষ্ট করতে পারে না ডাউট আপনি ডাউটটাকে নষ্ট করে দেন ইনশাল্লাহ দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ভাই খুবই সুন্দর বলেছেন যে রসুলসাল্লাহ আলাইসাল্লামের একখানা হাদিস আছে যে যে ব্যক্তি সম্পর্ক নষ্ট করে কেমন ওয়াইফু আম্মানো জলামানি তার আগে রয়ে গেছে একটা একটু গ্রাম যাক যে আপনি আপনার বাইয়ের সাথে যে সম্পর্ক নষ্ট হয় নাই আপনি একটু গুসা করেছেন এই দূর কেমন তো এক বছর পর্যন্ত কথাবার্তা যে আপনি বলছেন না মাঝখানে ওই দুষ্ট বাতিটা একটু লাগাই দিয়েছে কোনো কিছু একটা আপনার এগেনস্টে লাগাক বা আপনার অন্যান্য বাইদের বিরুদ্ধে লাগাক তার বাপকে লাগাইছে কিন্তু জিনিসটা ক্লারিফাই হয়ে গেলে ভালো হইতো আপনি ভাইজানকে একদিন ফোন করে জিনিসটাকে ক্লারিফাই করে ফেলেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু রাগ গোসা করে কথা বন্ধ রাখা ইমানের লক্ষণ না ইমানদারের লক্ষণ না 
আর আত্মীয়তা নষ্ট করাও ইমানদারের লক্ষণ না এই দুই তিনটা ভুল এখানে হয়ে যাচ্ছে এজন্য ক্লারিফিকেশন দিয়ে দেন যে তোমাকে তোমার ছেলে বলছে এইটা আসল বিষয় এইটা না এবং আপনি সাক্ষী দিয়েছেন যে আমাদের বড় ভাই আমাদের সমিতিটাকে ঠিক রাখছেন তাইলে এটা বুঝতে অসুবিধা নাই যে ভাই আপনাদের সমিতিটাকে মোটামুটি একটু ইয়ে করে আছেন কিন্তু এখন বল বুঝাবুঝি শয়তান থেকে সৃষ্টি হয় এই বাতিজা শয়তানই করেছে বা তার কোনো স্বার্থ এখানে আছে এই জন্য সে এটা তার বাপকে মোটামুটি একটা এক ব্যাখ্যা ঠেক্কা দিয়ে সে ঠিক আছে কিন্তু এই ফাঁকে দিয়ে যে বাপসাসার মধ্যে যে গণ্ডগোল লাগাইছে এটা তো সে তার কোনো খেয়াল নাই ঠিক না এই জন্য উত্তম হচ্ছে যে আপনি একজন ভালো ভাই হিসাবে আপনার একজন ভালো ভাই তিনি এবং তিনি হচ্ছে বড় ভাই বড় ভাইয়ের কাছে একটা ক্লারিফিকেশন দিয়ে দেন যে আসলে তো আমি হয়তো বল বুঝছি যে সে যে সে যেটা বলেছি এটা ঠিক না বরং বিষয় হচ্ছে এইটা এইটা বলে আপনি আপনার ব্যাখ্যাটা দিয়ে দেন ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বাইয়েদের সম্পর্ক খুবই মূল্যবান খুবই মূল্যবান ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরও আপন বাইয়ের সম্পর্কটা খুবই দামি খুব মূল্যবান বাজিদা গুল্লি মারেন কেমন তারে আপনি পরে অনুসৃহাত দিবেন পরে তাকে শাসন করবেন যদি প্রয়োজন হয় কিন্তু আপনার বাইয়েদের দামটা খুবই মূল্যবান এটা আপনি রক্ষা করেন এটা আপনাকে জানাতে যেতে সাহায্য করবে রসুল সাল্লা আলহি সাল্লাম কত কথা বলেছেন কেমন যে নিজের ভাইয়ের সম্পর্ক তুমি সম্পর্ক করো রক্ষা করো আর এদিকে রসুল এই কী বলে কোরআন থেকে সরাসরি আল্লাহ বলেছেন যে যে ব্যক্তি আমার দেওয়া বাইয়েদের সম্পর্ক রক্ষা করে না তার জন্য বড় ক্ষতি আছে কেমন আল্লাহ দিন আইয়াসুরুল্লামা আমার আল্লাহ বিহি এন নিউসাল আল্লাহ তালা যে সম্পর্ক রক্ষা করতে জুড়া দিতে হুকুম করেছেন এরকম এই সম্পর্ককে যারা নষ্ট করে ওদের ব্যাপারে ভয়ানক কথা বলেছেন আর এক আয়তে সুরা আর রায়দে বলা হয়েছে উলাই কহুম লায়নাত উলাহ সুদ্দার ওদের উপর আল্লাহ লায়নত আসবে তো প্লিজ আপনাকে অনুরোধ করবো আপনার বাড়ির সাথে ক্লারিফিকেশন করে আপনার ফ্যামিলিটাকে আপনি আবার জুড়া দিয়ে দেন ইনশাল্লাহ রাগ ঘোষা করে লাভ নাই রাগ ঘোষা করা শয়তানি কাজ এই কাজ আমাদেরকে নিয়ে জাহান্নাম পুষতে পারে আল্লাহ মাফ করুন আমাদের কাছে ফানা চাই আপনার এই বাইর বাইর যে ভূমিকা যেটা আছে বড় হিসাবে সেটাও আপনি রক্ষা করে সম্মান করে ফেলেন আর আপনার রাগ ঘোষা ভঙ্গ করে একদিন সালাম দিয়ে দেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাকে সেই সৎ সাহস দান করুন দোয়া করেন ইনশাল্লাহ ওকে আমাদের হাতের সময় একদম কমে গেছে আমরা বোধ হয় কোনো প্রশ্ন নিতে পারবো না মাফ করবেন আমরা আজকের মতো আমাদের হজ এবং আমরার ব্যাপারে বলার ছিল যেটা উল্লেখ করছি এবং শেষ কথা হচ্ছে যে প্লিজ হজ এবং আমরাতে যাওয়ার আগে পড়াশোনা করে যাবেন এইল নিয়ে যাবেন না জেনে এই আমল করতে পারবেন না অনেক অসুবিধা হবে কষ্ট হবে সমস্যায় পড়ে যাবেন এই জন্য অনুরোধ করছি আবারও প্লিজ পড়াশোনা করে হজ এবং আমরা যান আজকে এদ্দূর পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুতি ছিল আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলতে একটু মাফ করে দিন আপনারাও আমাকে মাফ করবেন ইনশাল্লাহ জাজাকমুল্লাহ হিরাম সুবহান কাল্লাহ বেহমদিকা নাসহাদুল্লাহ আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তালা বরকাত